Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Great. I'm happy for that. You know, ready to start this day. It's, it's good. Definitely good. So, yeah, welcome to be here on time. Always, always, you always come on time. That's good. Always to be ready, you know, to our English classes. And that's actually important. Well, so, well, let's begin. Let's begin our classes today. One second, please. Uh, just... Okay, so how's your day? Cuénteme cómo ha estado ese día. ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo ha estado ese día? Cuéntenme. I am I always very very busy. Very busy, right? Yeah. Sometimes days are like, especially Mondays, right? Mondays are like a little challenging. Los los lunes, los inicios de los lunes son bastante retadores para todos. Okay, so the rest of the students will be joining here the class right now. By the way, how's the weather there? How, how's the weather? How's the weather? Tell me. How's the weather like? ¿Cómo está el clima ahí? It's it's very hot. It's very hot. I mean, here it's like you know very hot. It's it's very you know very hot. So I need to I need a fun because actually here where I am is actually very hot in the weather. No, 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 very hot. No, very hot. It's not hot. It's like fresh. No, no. Fresh. Fresh. Nice, that's nice. Lucky you, lucky you. There, there are some places in, here in the country that it rains. Uh, I mean, I, I, I'm here it's cloudy. It's cloudy. Maybe, perhaps, will rain tonight. I don't know. Maybe it rains. Maybe not. Right. So puede que llueva, puede que no. Así que, so we don't know about it. Okay, let's welcome to Rosie Melendez. Marita, Kevin Gutierrez, Veronica, and Donina Michelle, thank you for being always on time. It's a pleasure, you know, to start a new week, right? So also because of the effort, and we we actually and uh, we feel like a little, you know, comfortable with what we do, right? The process of improving. Cada día pues tenemos que hacer lo mejor de nosotros, eh, hacer lo que nos gusta hacer, you know, take advantage. And there was something that I was like um, discussing here in the last class with you guys about your jobs because we have been talking about jobs, what activities and everything. Pero creo que hay muchas cosas que nos gusta del trabajo, muchas cosas que nos motiva de nuestro trabajo. And we need to take advantage of all that, about jobs, de acerca de actividades. Y pues muchas veces el tiempo nos absorbe bastante, pero siempre tenemos ese espacio para poder aprender algo nuevo, algo diferente. Y qué mejor cosa que aprender inglés si uno es, o sea, imagínense que usted le diga, ay, ¿se acuerdan de, de Verónica? Sí, sí me acuerdo de Verónica. No, es bilingüe, cosa seria. Bilingüe, entonces, uy, bilingüe, no, hombre, si yo ni el abecedario me puedo. Entonces, tenemos una gran ventaja, right? So, we, we can learn step by step. Y eso nos influye a nosotros y a nuestra familia también. I mean, to our family. Es, es, es un conocimiento para todos. Depende para qué usted lo quiera estudiar, pero para muchos también el inglés es, wow, es una herramienta muy importante eh, para diferentes partes, entretenimiento, comunicación, eh, para trabajo también. Entonces hay diferentes áreas en las cuales nosotros necesitamos trabajar en el cuanto al inglés. 
Okay, it's the time. So we're going to start respecting the, the time. Exactly, we start at eight. So we need to begin our classes. And I just want to uh, share with you guys, well, the topic of today. But before, I would like to ask you what we started in the last class. What do you remember? We always have like a backup about the, the topic that we socialized uh, the last week. And also we work in some exercises. So what do you remember we started in the last class? ¿Qué se acuerdan que estudiamos? ¿Quién me dice? Ego. Eh, lo, days on, of the weeks. Ok, great, great. Uh, all right, cool. En orden. What else? Uh, ¿Qué más ustedes recuerdan? If different partner, what is occupation? Does the workplace? Um, de, de cada uno, ¿verdad? El uso del das. Yes or no question. Y de las rutinas. Seguimos también repasando rutinas. Okay. Yes, tell me. Eh, también eh, practice vocabulary the days, the, the weekend. Yeah. En orden, en orden. <laughs> yeah, that's right. So we had the opportunity to, you know, to talk a little bit about daily routines, about activities. And um, well, we, we work on that and we work about that in a class, right? And congratulations because you have been doing a great job and I think that I can see the results. Bien, como hablábamos acerca de, como un review de los temas que habíamos visto posteriormente eh, eh, y con el tiempo, pues vamos avanzando en lo que son diferentes contenidos y eso nos ayudan bastante. Yeah, as you said before, we were talking about different things. Uh, you know, look at the images of people working in different places. Examples, warehouse, office, school. So we had an opportunity to describe different pictures and also describe what kind of jobs we can find there. You know, what positions, what locations, what places were they like offices, warehouses, the streets, um, airport. So we just English vocabulary describing the pictures about job positions and what people do there. So that is fantastic. And we also talk about the hairboard, talk about the supermarkets. We're talking about that in you know, the last class. It just fascinated. And also, as you said, you know, you, we were talking about different job positions. And also, if you met some people who got those jobs to describe in English what jobs we can see there. And, also vocabulary practice about date of the week, exactly what you told me. Todo lo que ustedes han dicho, pues aquí está. Um, you know, some exercises using the simple present tense. Yes. Yeah, the simple present tense, uh, these grammar structures in affirmative and negative, uh, plurals in singular form, first and second person. So that was a fascinating, this structure. So we studied that one. What else? And uh, role activities about our partners. And we describe what we do and what people do too. And that is something uh, that we were uh, socializing in the class today. That was good. That was actually good. Muy bien. Entonces, eso era prácticamente lo que estudiamos. Y ustedes lo explicaron súper bien. You, you explained it pretty good. You know, the topic that we were socializing in the class. And that was uh, definitely fantastic. Today, we're going to introduce a new topic. And uh, this topic is going to be very important. So just want to um, learn a lot because we're going to start a different unit. Aquí tenemos la nueva unidad que vamos a trabajar en esta clase. So we have a different topic for this unit. Look at this one. Uh, video conference 11, information, equation, and answers with what? And in the last class, we were talking about teacher. ¿Y qué pasa si queremos usar el what? O cuando queremos usar un WH equations, que es what, when, where, which, how. Today, in this class, we're going to study the WH equations. Hoy estudiaremos lo que es una oración en presente y simple utilizando los tablet equations. Así que hoy vamos a estrenar este tema y vamos a hacer un recordatorio de algunas estructuras que ya conocemos. Así que vamos a iniciar. 
And also you can check here, look at the, the general objective because we're in the unit number three. Estamos en ya la unidad tres, se llama where do you work? And we're talking about locations. Estamos hablando de lugares, locations, places at the workplace. Lugares, estamos hablando de lugares en, bueno, donde trabajamos. Entonces, este es el nuevo tema. And what we'll be capable to do is we will be able to describe the different, different departments in your workplace and what they do. El objetivo es describir en los departamentos en los que estamos, ya que ustedes saben de que muchos trabajan en secciones, en áreas diferentes de trabajo, y cada área es conocida como un departamento. It's like a department. And we have the first activity, and uh, it says brainstorming. Let's start brainstorm about the different departments in your workplace. Where do they belong? Where do you belong to? And what do you do? Okay, we have an activity. Vamos a hablar acerca de los departments. Yo sé que algunos eh, trabajan en diferentes departamentos. Otros podrían trabajar en your human resources department, accounting department, eh, medical department, also eh, staffed, communications department, eh, te techno technological department, I don't know, or technology department. Hay diferentes departamentos en el lugar de trabajo. Entonces vamos a, vamos a pensar cuáles son, which one, which departments we can find in our workplace. Vamos a escribir cuáles son los departamentos que nosotros podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo. Y sobre todo, eh, también, eh, where, do they, where do you belong to? Que también es otro, eh, también es otro department. Eh, ¿dónde, dónde, ¿De dónde perteneces? Where do, where do you belong to? ¿A qué departamento pertenece usted? ¿Y qué hace en ese departamento? Entonces, esas son las preguntas que vamos a socializar para esta clase. You know, where do you belong to? And what do you do? Okay, for those who have already joined us, this is the time. Entonces, piensen en qué departamentos ustedes trabajan, qué departamentos hay en su trabajo. Departamento financiero, departamento de producción, departamento de comunicaciones, departamento de logística, logistic department, eh, production department, eh, technical support department. Es ahí. Usted va a escribir qué departamentos encontramos en su lugar de trabajo. ¿A dónde perteneces? En este caso, eh, ¿a dónde perteneces? ¿A qué departamento usted pertenece? ¿Y qué hace en ese departamento? Entonces, what do you do in this department? Así que, eh, this is what we had to do. We're going to work in this activity right now. So we're just going to have a time to talk and socialize in English. Así que, eh, vamos a iniciar. Preguntas eh, por el momento. Okay, meanwhile, you work in activities. I will pass the attendance list. So I just need uh, just one moment because I need to pass the attendance list right now. Just give me one moment here, please. One second. Well, I'm going to stop working on this one. And also don't forget that we have this presentation in your um, WhatsApp group. Recuerden que tienen esta presentación, eh, la tienen, yo se las mandé al grupo para que ustedes tengan acceso a poder eh, estudiarla ahí, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. One moment, please. We need to pass the attendance list right now. So we work at that with this, this special departments. Vamos a ver. Entonces, en este momento, eh, pensando eh, qué departamentos podemos encontrar en su lugar de trabajo, haga la lista de aquellos departamentos que están, eh, en qué departamento se encuentra usted y qué hacen las personas en ese departamento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. This is what we are doing in this activity. So, I just want to call your names right now. Teacher. Yeah. Sería lo que hacen... O sea, en el departamento que estamos nosotros y qué hacemos nosotros en ese departamento, eh, no de los otros departamentos. No, no, no. En los departamentos solo se mencionan. Uh -huh. look, at, look at this one. Look at this one. Brainstorm about the different departments in your workplace. ¿Qué departamentos hay? ¿A uh -huh. dónde perteneces? ¿Y qué hacen en uh -huh. ese departamento? En el que está usted. En el que yo pertenezco. Ah, ok. Uh -huh. Al que usted pertenece. You belong. Eh, este verbo belong significa pertenecer. So, por eso es, where do you belong to? Eh, ¿A dónde perteneces? ¿Y qué haces en ese departamento? 
there's going to be the goal. Okay, let's see here. Uh, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Okay, thank you. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present, teacher. Thank you. Erika Guadalupe Castro. Erika, she's not. Helen Bionelli Barraza. Helen Bionelli. She's not. Javier Alexis Flores. Javier Alexis. Present. Oh, he's está, he's está. Present. Okay. Karina Elizabeth Hercules. Eh, Katiel. Mayrena Aguilar. Katiel. No está. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present teacher. Okay. Manuel Alberto Romero. Teacher. Yes. Eh, Manuel no va a estar este día. Dijo que, que tenía un asunto familiar. Okay. Eh, thank you. Maritza Noemi Ayala. Maritza Noemi Ayala. She's not right. Okay. Maritza Roxana Portales. Present teacher. Okay. Eh, Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza. No está. Mónica Lisset, chicas. Mónica Lisset. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza. Rosy Mabel Meléndez. Present teacher. Ok. Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Thank you. Appreciate it. I really appreciate it. Ok. Well, let's continue with the activities. And we always, you know, we're talking about... Teacher, present. Eh, Katiel, right? Yes. Okay, just one moment. Let me pass the attendance right now. Okay, entonces, mientras ustedes trabajan, meanwhile, you work in this department, yo les voy a mencionar algunos departments que podemos encontrar. Por ejemplo, dice, what is a department? ¿Qué dice que es, what is a department? It says that it's a department. Uh, it's a distinct part of anything arranged in divisions, a division of a complex whole or organized system. One of the principal branches of the governmental organizations. En este caso, dice que department is a distinct part of anything arranged in a divisions, right? In divisions. Es decir, que es una parte de, de una división, de una parte compleja o una organización o un sistema, right? En este caso, nos referimos al departamento y tenemos algunas, algunos tipos de departamentos. We have some kind of functions of various departments, like production department, que es el, ya el personal de producción. The finance department, que sería el departamento de finanzas, the finance department. It's important, people will, people pay, people get some money, some cash. Uh, marketing department, marketing and sales, that is a marketing and sales department. Human resource, and in, in some cases, information technology department. Eh, decíamos que era the production department, hay diferentes departamentos que podemos eh, nosotros eh, referirnos in a job. So there are different places that we can eh, socialize about each department. So we have different kind of departments and people have a specific, a specific task in the workplace. So this is, that is uh, something that we were discussing in the class. There are like different functions that we can, we can work.
Ok, so this is what we are doing right now. Estamos hablando acerca de los departamentos. ¿Qué departamentos podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo? Um, where do you belong? ¿A qué departamento pertenece? And also we are working and we are working in, in what people do, right? So that's, that's the most important about the workplace. Okay, so this is the part of this. All right. Communications department. Hay, hay departamento de comunicaciones donde hablan acerca de los social network, las redes sociales. They um, represent the company outside. You, they let people know about the department, about the company, what people do. It's a very important um, experience to talk about that. Eh, no se les olvide también siempre tener eh, la cámara encendida. Recordarles también que estén pendientes de las actividades que se hacen, eh, la asistencia, aunque ustedes pues no lo crean, eh, cuando eh, Insafor siempre pide un, el tiempo de los, de los, del 80%, hay estudiantes que de repente faltan, pero eh, no hay como permisos, es decir, o sea, si usted está faltando, eh, aunque usted diga, mire, fíjese que yo pues no voy a poder llegar por tal motivo, se sabe de que Insafor no genera los permisos, no hay permiso de que, ah, pero mire, esta es la cuenta porque yo pedí permiso, entonces no se puede. Es, es algo que pues Insafor eh, sí lo tiene y pues que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Para, por si vamos a faltar, sea por una razón que, que es por alguna situación extenuante, pero de lo contrario, pues estar en todas las clases para generar esos 120 minutos eh, y que al final llegue del 80%, que es como lo, lo, lo que tenemos que tener todos hasta el 100%, ¿verdad? ya que hay muchos estudiantes que no faltan, siempre están ahí en todas las clases, nunca faltan, termina el módulo y ahí están, entonces mis respetos, y claro, es, es circunstancial para algunos, que algunas cosas de trabajo, actividades, es un poco complicado, pero that is comprehensible. Muy bien, eh, a ver, vamos, ya tenemos el primero, vamos a ver, Vamos a ver quién break the ice. Yes, teacher. Ok, vamos a romper el hielo aquí con Verónica. Verónica, all yours. I'll give you the guitar. Vamos a ver. Ok, Verónica, you can tell. Uh, uh, the accounting department, credit department, inventory department, human resource department, y production department. Where do you belong to? I belong to the accounting department. What do you do? Record of daily operation of expenses in income, recording accounting books, control of tax payment, preparation of financial statements. Thank you. Wow, that's okay. Wow, I, I'm very surprised with that one. That is a, a, an excellent explanation. Excellent, Veronica. You explained it, everything cool and everything understandable A good English. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Eh, ¿Quién más? Who's next? Who's next? Lo vamos a hacer un poquito más participativo, o sea, más general acá. Porque, so, así que voy a pedirles que practiquen, que no tengan pena, que se lancen al agua, ya que así aprendemos. Si nos quedamos como callados o que no sabemos, pues no, no va a funcionar. Ok. Who's next? Hi, teacher. Okay, excellent. We can listen to you. Okay. This is about the different departments in my workplace. Accounting, accounting department, purchase department, human resource department, sales department, credit department, inventory, cashiers, Block production department. Uh, where do you belong, belong to? Um, 
administrativo, ¿cómo se dice? Administrative department. Ad administrative department. Administrative department. Uh, write checks, ask where provide their calls, order payment vouchers. Uh, esa era, perdón, esa era en what do you do? Uh, what do you do? Write checks, ask where provide calls, order payment vouchers. Thank you. Yeah, you did a great job too. That was actually very understandable and clear and also with ideas. I really like it. Thank you so much. Okay, King Mas, who's next? Se está poniendo bueno esto, está poniendo muy bueno. Así que quiero escuchar eh, alguien más, son varios. Ok, ¿nadie más? Ok, ¿nadie más va a participar? Hola, hola. Vamos muchachos, necesito que practiquen, de verdad. Necesito que produzcan. Y para eso tienen que, tienen que hacer lo que pues tienen. Claro, recuerden de que estamos aquí para que ustedes mejoren, ¿verdad? Entonces... No podemos evaluar su progreso sin la práctica. Entonces necesito que practiquen. Algunos ahí no dicen nada y sí necesito que estén bastante activos en esta clase. Porque el inglés es para eso, para soltarse, hablar, intentar hablar. Escójalo usted, teacher. Bueno, ya a este nivel se espera que, la, que ustedes puedan, puedan hacerlo. Creo que, que este nivel es para que pues, ustedes digan, bueno, yo quiero ver mi avance y voy a practicar. Volunteer. Ok, excelente. Thank you. What did you do? Administro, administro, administración, ¿cómo fue que dijo, teacher? Administrative. Administrative Department. Account. Accounting Department, Marketing Department, Social Media Department. What do you, what do you do? I belong to finance, finance, ¿cómo se finanza? Finance. Finance Department. I am the cashier, uh, re receive the, the cash, I pay in remise. Okay, that was excellent, uh, Donina. You received the cash. Yes, you count. All right, that's that's great. That's very interesting. And also this accounting department, especially cashier, that is a very interesting job. It's very, you know, it's very good. You have to be very fast with the money. Okay, who's next? Siguiente. Siguiente, siguiente. Teacher? Yes, yes. Oh. Okay, perfect. I've listened to you. Uh, um, different departments in my workplace. Checks. Um, no. Purchasing department. Human resource department. Production department. Accounting department. Uh, marketing department. And social media. Where do you belong to? Accounting department. Uh, what do you do? Check, sal say, check sales invoices. Uh, I entered purchasing the documents. And 
up, upload the information to the platform. I archive documents. Oh, that. File documents. All right. Uh, very good, Claudia. I, I really like it. It was very clear. And also that I learned about the departments. It's good. Muy bien, muy bien. Por ahí escucho qué departamentos eh, se encuentran en, en, en su lugar de trabajo. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Qué departamentos se pueden encontrar ahí. Así que es muy interesante aprender un poquito acerca de su entorno. Thank you so much. That was a great job. A ver, who's next? Who's next? All right. Okay, Good excellent. Here. Okay, perfect. Lisbeth. Okay. <laughs> the different department department in my workplace, human resource, accountant, sales, marketing, inventory, informatic department, the department. Where, where do you belong to? Accountant department. What do you do? Uh, finish your book, debt to pay, account to receivable, inventory. Okay, thank you so much. Congratulations, Elizabeth. I really like it. That was a great explanation about the workplace. And I, and I was like learning about the different departments. Veo que hay una variedad de departamentos muy importantes en la compañía. So that was excellent. Thank you. Lo están haciendo todo super bien. That's what I love. Okay, next, next, next. Volunteer. Muy bien, muy bien. Uh, okay, you can start. Uh, Rosie, right? Yes. Rosie. Okay, Rosie, go ahead. Um, difference department in my workplace. Department, production department, sales department, uh, accounting department, administration department, marketing department. Where do you belong to? Uh, sales department. What do you do? Uh, work orders. Uh, I check expiration date, inventories, and solamente. Okay, just, just that, all right? Thank you so much. That was, that was okay, Rosie. And uh, that was like a very clear idea about the different departments. I really like it. Eh, me gustó también bastante. Okay, uh, next. Who's next? Who's next? Okay, next, next. Vamos a ver. Por ahí nos hacen falta algunos todavía. Yes, yes, yes. Ok, ¿quién es el siguiente? Who's next? ¿Quién nos va a hablar acerca de, sus, eh, de su lugar? ¿A qué departamento pertenece? Javier, ¿ready? Hola, hola. ¿Estamos listos? Eh, what do you do? Eh, belong to... Where do you belong to? Where do you belong to? Bueno, como 
uh, what did you do? Melon, uh, to take logistic. Uh, uh, al área de logística. Y también está las áreas de, de, Eh, Tiene apagado el micrófono. Está el área de, de sales, área de, de ventas, creo que así se, se pronuncia. Sales department. Sales department. Eh, Secretary, eh, área secret, secretaría, pero bueno, solo está una área de, ¿cómo es? Solo está la área de secretaria y el área de contaduría. ¿En inglés? ¿Cómo sería en inglés eh, contaduría? Con... Sería... Yo con... contable. Eh... Uh, accounting department. Accounting department. Accounting, accounting, department. accounting, 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 department, department, department. No. Igual, eh, esas son las más principales de, de ir. Hay más que no terminaría ahora. Ok. All right, so. So that's, that's very important, you know, to um, focus and that's part, all right? Okay, so what is going to be next? Who's going to be next? Vamos a ver, ¿qué más? Eh, somebody else who has Thank you. Okay, perfect. You can start now. Tell me. Where do you belong to? I belong to the purchase department. What do you do? My activities is... Answer the cell phone. I attend provider, costing the products. I print this thing for orders. The farmer in workplace is human resources, managers, marketing, urgency, distribution, and processing. Okay, that was very nice and very fluid. I really like it. That was that was very clear. Okay, so we just like uh, believe about these activities and we can work about the workplace. Muy bien, felicidades porque han hecho un buen trabajo. You have done a great job with that. And especially because we can describe about our activities, about what we do. Y, y lo que hacemos siempre, los tipos de departamentos, siempre hay different departments. So that's why we said at the beginning, acerca de departments, like a production department, finance department, eh, si es de finanzas y también puede llamarse accounting department, que es de, de contaduría, o puede llamar finance también, puede llamarlo finanzas porque siempre es la misma fuente. Marketing and sales, que sería mercadeo y ventas, eh, si el departamento de ustedes es marketing and sales. Human resource, alguien que está en el área de recursos humanos y that could match exactly with this one. Information Technology Department, también podría ser de Information Department, eh, info, cosas informativas de la empresa, eh, everything. And also the Technology Department, las áreas tecnológicas, Purchasing Department. Bueno, aunque la, la de compras es dentro, está dentro de la Marketing and Sales, que es mercadeo y ventas. Entonces, pueda que esté... Eh, inner this, right? So that is the goal about this one. Some others department and like this one. Okay, we're gonna do this one, guys. It says, listen to your teacher, read the following departments in a company, then match them with the activities they perform. So for this one, I want you to practice after me. Repeat after me, but with the microphone off, con el micrófono apagado, eh, practique y repita después de mi cada una. We go with the first one. 
Va a decir conmigo production. Everybody, say with me production. Production. Repeat. Number two, research and development. Research and development. Number three, purchasing, purchasing, purchasing. Number four, marketing, marketing. Number five, human resources management, human resources management. Human resources management. Number six, accounting and finance. Number six, accounting and finance. Okay, entonces tenemos a eh, production research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Entonces tenemos production, que sería producción, research and development, que es eh, investigación y desarrollo, purchasing, que es de venta, de compras, eh, hay un departamento de compras cuando compran todo lo que necesitan para la empresa. Luego tenemos marketing department, que es referente al mercadeo. When you sell the products, eh, human resource management, que en este caso es relacionado a los recursos humanos, al manejo, a la dirección de recursos humanos y accounting and finance, eh, contaduría y, y finanza, que sería department. Ok. What we had to do today. ¿Qué vamos a hacer ahora? What we had to do. It says what we had to do, guys, is to match the, the job, the department, and also with the meaning, right? The department, and also with the description about the department. Vamos a comparar el departamento con la descripción. Por ejemplo, la, vamos con la de, está a la derecha. Eh, vamos a subrayar acá. Que sería este. Look at this. Research in a, and identify what customers want and need at the right place. Research and identify what customers want and need at the right place. Esa sería la primera. Eh, como que investigar, identificar qué es lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar correcto. Right? Luego tenemos recruit, select and train new employees for the right job in the company. Recruit, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Entonces se encargan de seleccionar y entrenar a los nuevos empleados. Next one, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Keep the financial record of transactions involving monitoring flows and outflows. That is uh, the goal acerca de los récords financieros. Next one, control and supervise the production work first and inventory. Control and supervise the production's work first and inventory. Es el encargado de controlar y supervisar la producción eh, e inventarios, ¿verdad? Y luego tenemos develop, design, new and improve existing products or processes. Tenemos otra vez, we go back. Um, develop, design, new or improve existing products or processes. Y vamos con la última que sería buy and acquire raw materials. Es decir, adquirir materiales de primera. Cuando usamos el raw materials, 
estamos hablando de eh, materiales de primera, es decir, materiales de calidad. Eh, production equipment, etc. For the use of the organization. So buy and acquire raw materials, production equipment, etc. For the use of the organization. Entonces, miren qué interesante eh, estas partes. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento? What we have to do, vamos a unir eh, el departamento de trabajo con su significado. Entonces usted va a poner, por ejemplo, production, el significado es este. ¿Cuál es el significado de purchasing? ¿Cuál es el significado de marketing? ¿Cuál es el significado de human resources management? Así que les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan eh, completar la mejor respuesta, unir eh, el área de trabajo con su significado. Así que iniciamos en este momento. I will give you some minutes. Don't forget, if you have questions about vocabulary, you get the freedom to ask. Si tiene dudas sobre el vocabulario, pues usted me dice, teacher, pues tengo dudas y trabajamos en eso. Así que iniciamos. Finish, teacher. Okay, thank you. Thank you.
Okay, ready? Let's let's socialize the answers we have together. Vamos a yes. ver. Okay, perfect. So we see here um, production. Uh, production. What do you think could be the concept? What is the concept about production? Volunteer. Okay. Production. Production by control and supervise the production workforce and inventory. Uh, control sup and, and super. So, uh, see, yes. Okay. All right. That's that's nice. That's nice. Okay. So, uh, okay. So we're gonna give one. Okay, one here. Okay, and research and development. Research and development. Eh, Le doy la oportunidad a otro teacher. Sí. All right, that's okay. Thank you. Volunteer. Okay, perfect. Develop, design new of the improved existing products, products of the process. Oh, processes, all right? Yeah. Okay, so this pencil is very complicated mm -hmm. to no. me. Okay, so it says that no. I develop, design, a new or improve existing products or processes. Eh, ¿Creen ustedes que podría ser ese? ¿Qué no. dicen? ¿Qué dicen? No teacher. Es, okay. For me, for me, re research and identify what customer want and need at the right place. For me. Exactly. That's it. Because it says that the research and development is como el Departamento de Investigación y Desarrollo. En este caso, research eh, and identify what customers want and need in the right place. Es decir, este departamento yes. se encarga de monitorear y ver qué es lo que los clientes quieren. ¿Qué es lo que los clientes quieren? ¿Qué es lo que quieren del producto? So that's why, eh, in this case, the number two would be research and identify eh, the department. So that would be number two. Okay, the next one, purchasing. Purchasing department. Teacher? Yes. Bu buy and adhere raw material production equipment for the use of the organ organ organization, organization. Organization, organization. Organization, yes. Okay, so buy and acquire raw materials. Exactly, so Urshin. raw. Yeah, buy and acquire raw materials, productions, equipment, etc., for the use of the organization. In this case, eh, sería in este caso la número tres, right? It's like a purchasing. Three, three. Okay, so we are going to talk about that, right? Buy and acquire raw materials, productions, and equipment. Okay, the number four. What is the number four? Marketing. Eh, teacher, yes. no, no sé, no sé si me voy a equivocar. Eh, sería la número 6, sería a costing and finance, que sería del lado derecho, sería la tercera, que sería gain de finance de record, transacción, involving, no, involving. Monet, monetary influence and es Out, sí, no sé. outflow. Out, outflow. Outflow. Uh, out, outflow. Outflow. Okay, that's okay. All right. And okay, we're going to let it as the last one. Vamos a dejar aquí apartado para seguir con el cuarto y el quinto, right? So we're going to get this. Eh, en este caso, tendría el marketing department. Teacher, yes. The, the marketing is developed, design. New or improved existing products or process. Okay, um, that would be and number four. It says uh, develop, design, develop, design, and de design new or improve, improve, improve existing, existing products, products or, or processes. Processes. Yes, processes. Yeah, yes. that's right. That's the number four. Number five, human resources management. Teacher. All right. 
as human resource manager, uh, recruit, select, and train new employees from the right job in the company. Okay, yeah, that's right. And also the number six is the one that Javier, right? Javier, you yes. said the number six? Yes. yes, yes. Okay, so that will be, yeah, that's right. And recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Es decir, reclutan, seleccionan y entrenan a nuevos empleados para el trabajo correcto. Ya que el objetivo es ver qué, qué habilidades, what abilities, what skills those people have. The number six, keep the financial record of transactions in, involving monitoring flows and outflows. Miren qué interesante está esta, mm, esta estructura, eh, ya que es, es bastante importante que podamos eh, tomarla en cuenta. Muy bien. Thank you, guys. Vamos con la siguiente. Eh, bueno, you can check here. You can check. Okay, did you take notes? Eh, ¿Ya tomaron nota? Yes. Thank you. All right, so you took note about that. All right, let's continue, guys, with the next one. Eh, that was actually a very nice part of this. So what time is it? What time is it? Okay, we're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. Eh, but I need to... Um, one second. I will send you a link. Les voy a mandar un enlace. I will send you a link, guys. I want you to help me with this. It's a listening part. Muy bien. Eh, podemos ver cómo, eh, cómo estas estructuras realmente funcionan. En, en, cómo estos trabajos tienen una descripción muy importante. Y lo pudimos hacer hoy en la clase. ¿verdad? Describing eh, the job positions is something that we can do. One second. Look at this one. Just one moment. So this is actually important to, to focus, you know, about this kind of jobs. And uh, well, we're going to pass the attendance list again. So if you listen to your name and you say present, we're going to go with this right now. Okay. Eh, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Eh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Eh, Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Do, Donina Michelle. Present. Ok, Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Thank you, Erika. Uh, Helen. Present. Thank you. Uh, thank you, Helen. Uh, Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hercules. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Thank you. Kevin uh, Vladimir Gutierrez. Present. Manuel Alberto Romero. Manuel Alberto. Maritza Noemi Ayala. No. Maritza. No está. No está Maritza. Ok, Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Present. Mónica Lisset Chicas. Present. Uh, Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza. Rosy Mabel Meléndez. Present teacher. Ok. Y Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Thank you. Thank you so much. Okay, well, I will send you right now the link about this 
just give me one moment. I'm going to just gonna give click here and I will just share this exercise. It's about daily routines. Let me show you here by by the chat, but a través del chat here. Okay, les voy a mandar en este caso eh, el enlace acá por este medio para que usted pueda escuchar el audio. You listen to the audio y vamos a completar el siguiente ejercicio. The next exercise that I will share with you right now is this one, this one. Okay, what we have to do. It says, listen and match the times with the actions. Usted va a entrar y va a escuchar el audio y va a identificar qué día es, si es el lunes, Monday in the, in the afternoon, Monday night, Monday morning. Por ejemplo, meet my friend Bill, relax at home, work late, business meeting, visit parents, go to the gym and go out to clubs. Usted escuchará a esta persona hablando acerca de qué es lo que hace eh, cada día durante la semana. Entonces, usted lo va a escuchar y va a decir, ah, bueno, entonces el día martes me toca work late o el día viernes eh, go out to clubs. Entonces, usted va a escuchar acerca de ese daily routine y va a elegir eh, la información. Así que, we can start now. Podemos iniciar con este ejercicio. Lo escuchamos y we do it. Finish, teacher. All right, perfect. And I, I just sent the audio. I, I also sent a link about this listening exercise uh, to the WhatsApp group. So by any chance you can, you can have the, your device, the cell phone, you can um, check the audio right there. Puede escucharlo también. Se los acabo de mandar a través de, eh, del grupo, del WhatsApp del grupo para que lo podamos escuchar.
Ok, eh, are you ready? ¿Estamos listos? Yes. Ok. Yes. Thank you. All right. So maybe we need to place them in order, but we're going to try to answer ladies. For example, do you remember what day they have to meet? Need or oh, she has to meet my friend Bill? Do you know what day? And Tuesday afternoon. Okay, Tuesday. Okay, Tuesday afternoon. afternoon. Okay, afternoon. Okay, yes, Tuesday afternoon. Uh, meet my friend Bio. Okay, and what about relax? On Thursday. On Thursday night. Okay, Thursday. Uh, Thursday night. Thursday night. Okay. Okay, so Thursday, okay. Work late. What about work late? On Monday. Monday. Okay, uh, work late, it's gonna be on Monday. Okay. Okay, on Monday. What about business meeting? Wednesday morning. Wednesday. Wednesday, Wednesday morning. Okay, so they're gonna talk about business. Uh, it's Wednesday morning, okay? Wednesday morning, all right. And what about uh, busy parents? On Sunday. On Sunday. Sunday. Okay, busy parents on Sunday. Okay, cool. Go to the gym, go to the gym. Saturday. On Saturday. On Saturday. Okay, go to the gym, right? Okay. Uh, okay, go to the gym uh, and go out clubs. On Friday night. On Friday night. Friday night. Okay, so we just have uh, completed like this. Let me make it big all right like this look at this okay uh, actions okay look at this one so we have completed uh, according to the listening part uh, meet my friend Bill you know Tuesday afternoon relax at home Thursday night break late on Monday business meeting Wednesday morning visit parents on Sunday go to the gym on Saturday, go out to clubs, Friday night. So that is a very nice part. And also you improve a lot about your listening part. Muy bien, excelente. Usaron muy bien la parte de listening skills and also with the information we have, right? Así que ahí estamos. Let's continue. Continuamos. You say? Yes, teacher. Thank you. Let's do it. Okay, we have a we have a next topic. The use of how do how to use the simple present information equations. In this part, we are going to uh, learn or practice the use of the WH equations plus the use of do or does and the possible answer. Estas respuestas es, no son respuestas cortas, son respuestas largas, porque nos explican. Estas son respuestas explicativas. Acá no vamos a contestar como que yes, I do, o no, I don't, sino que nos da, nos solicita que podamos contestar algo. Por ejemplo, me pregunto yo, a mí mismo, what do I do? Y yo digo, ah, en mi mente, well, I supervise the production work first. Ok. Uh, where do you work? I work in the accounting department. Ah, okay, where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. ¿Cómo ellos planean el marketing o el mercadeo o el sistema? 
ellos investigan las necesidades del cliente. Ahí está la clave, miren. Y what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Entonces vemos que estamos usando what, where, when, how, what. Podemos usar which. Podemos usar who. Porque estas son las famosas W equations. Vamos a estudiar un poquito acerca de cada una de estas. Entonces, la, la, import la importancia de las W equations es requerir información. Require information. Entonces, eso es como, como lo más importante. Pero tengo algo que quiero presentarles. I want to present something with you guys to help me to practice. Así que vamos a iniciar. Me dicen si estamos ready. Are we ready? Yes. Yes. Yes, yes teacher. teacher. Perfect. Uh, is there any word that maybe you would like to know? ¿Alguna palabra que les haya quedado como duda? ¿Qué significa? No questions. No question. Okay, perfect. Okay. Let's go. All right, we go with the next one. Okay, W equations. Eh, para empezar, tenemos las famosos WH equations, que es un tema de grammar. ¿Qué son las W equations? ¿Por qué le llaman W equations? Porque representan preguntas, palabras que representan preguntas que comienzan con W y con H. En este caso, para W tenemos who y se pronuncia who. Repitan conmigo, who. Ahí está. Muy bien, por ahí, ahí está. Ahí veo que están practicando. Muy bien, tenemos who. Eh, tenemos what. What. Tenemos what. Ahí está who, como con J. Luego tenemos what. Tenemos when. When. Luego tenemos which. 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 Luego tenemos where. 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 Luego tenemos how. 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 Y tenemos why. Why. Entonces, si ustedes se fijan, todas comienzan con W exceptuando how, que comienza con una H. Entonces, por eso se le llama W equations. Iremos estudiando cada una de estas. Vamos a estudiar cada una. Así que iniciamos con where. So, this is a very interesting topic. Le vamos a pedir a Kevin que nos ayude a leer eh, qué nos, de qué nos trata, de qué se trata este. Where is used in equations. Ok, Kevin. Ok. Where is used in the in question to ask about place. Here are some exa examples of WH question with where. Where is my pencil case? Where is your book? Where are my glasses? Where, are, where is the post of ice? Where are you from? Where is he from? With those With that she like, we are Chris and Kelly from. Okay, thank you. Thank you so much. All right, so I will explain you about that. Eh, tenemos lo que es where, para referirnos, por, como la palabra dice, where is used in questions to ask about place. El where lo ocupamos para lugares. El objetivo del where es para referirnos a un lugar. Por ejemplo, cuando te preguntan, where do you work? Es, ¿a dónde trabajas? Entonces, ¿dónde? Where is my pencil case? Where are my glasses? Where is the post office? Where is the main principal? The principal office? Eh, where is the, por ejemplo, dentro de la empresa le preguntan, bueno, ¿y dónde está the production department? Where is the production department? Entonces, ¿dónde está el departamento de producción? Ah, estás en, en el segundo piso. It's in the second floor. Where is the eh, accounting or financial department? Oh, it's in the first floor, in the entrance. Okay, the financial department está en entrada. Okay, so sabemos que usamos where para referirnos a lugares. Where is your company located? Oh, where is your company? Oh, the company is in San Salvador. 
o the company is in the center of the country. O sea, te preguntan a dónde está ubicado. Where is your uh, company? ¿Dónde está tu compañía? Okay, in this place. Where is the manager? Ah, the manager is in the office. Where is the doctor? The doctor is in the clinic. Entonces usamos el where para referirnos a lugares. Okay. Y vemos que para el verbo to be usamos where is, where are, y si es para, ya sea para segunda persona, where do you, where does he, where does she live. Acá nos dice where does she live, dónde vive ella. Entonces usamos eh, where para, ya sea para los presentes simples. Vamos con who. Le vamos a pedir a Claudia Palacios que nos lea acerca de who. ¿Cuál es el WH question? Who? Who is used in questions to ask about people? Here are some examples of... ¿Cómo es el W? WH. WH question that start with who? Who are, who are you? Who is he? No, who is he? Así es. Yes. Who is she? Who, who do you like? Who is your best friend? Who is on the phone? Okay, entonces, eh, thank you so much, Claudia. Who is using questions to ask about people? Entonces, who es referente a personas. ¿Quién? A referirnos a quién es. Eh, who's your boss? ¿Quién es tu jefe? Who is the principal? ¿Quién es el director? Who is the manager? ¿Quién es el manager? Entonces, eh, vemos cómo, cómo la estructura nosotros la usamos para esta forma. Entonces decimos, eh, who, who are you? Who is he? Who is the principal? ¿Dónde está el, el director? Entonces usamos who eh, para esta parte. Ok, look at this. Teacher. Yes. Si who es para personas, es quién. Y si uh -huh. es where, lugar, es dónde. Ajá. Uh -huh. Yes, where es dónde. Ok. Who, decíamos que es quién. Who is on the phone. ¿Quién está al teléfono? Who is on the phone. Who, who is on the phone. We got that. Let's continue. Vamos con what. En este caso, what eh, es bastante importante poder estudiar. Lisbeth, eh, help me with what. Ayúdame a leer with what, eh, Lisbeth, please. What is used in a question to ask about something? something. Here are some samples of eh, me imagino que ahí se come hola. Ay, la. Bueno, question with what. Abajo está. E W S. Hi, W S. What is with what? What is eh, digo las demás preguntas o está ahí? Yes, continue. What it is? What this? What that, what's your name, what's your last name, what do you do? Ok, so look at this one. Entonces tenemos el what para decir qué o cuál también, ¿verdad? And what is that? Eh, ¿Qué es eso? Entonces vemos la estructura. What is your name? What's your last name? What do you do? Entonces vamos a darnos cuenta de que hay ejercicios que comienzan siempre con el what. Y es bastante útil. La verdad es que es muy importante poder utilizar esa estructura. What do you do? What does she do? What does the account, accountant, what does the accountant do? ¿Qué es lo que hace el contador? What does the manager do? ¿Qué hace el, el, el manager o el gerente? Entonces, usamos what para referirnos a qué. ¿verdad? What is it? What is your name? Ah, my name is William. What is your last name? My last name is Garcia. Entonces vemos el famoso what. 
Vamos con when. Teacher. Yes. El what lo podemos utilizar para cualquier pregunta, sea esta persona o cosa. Claro, es para persona o cosa y siempre ya sea plural o singular. Thank you. All right. Okay, vamos con el uso del when. So we're going to ask uh, Katiel for helping us to read. Uh, Katiel, help me to read this information. Okay. Uh, when. When is used in question to ask about time. Here are some examples of a WH question with when. When is your birthday? When is your birthday? When is his birthday? When is the field trip? When is their anniversary? When does the party start? When do you do your homework? When is the soccer game on TV? And when are the banks open? Thank you so much. Okay, when significa cuando. Dice, when is using questions to, to ask about time? El when es enfocado al tiempo. Eh, como sabemos, el when es tiempo. Para que usted lo pueda anotar ahí, you take notes in your notebook. We're talking about when for the time. Here are some examples of WH questions with when. Entonces, vemos una, lo que son preguntas con el when. Por ejemplo, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces, vemos, when is his birthday? When is the field trip? When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? Es una pregunta muy común en la, en la empresa. Eh, when is the meeting? Justamente hoy me preguntaban en la mañana. Hey, William, do you know eh, when is the meeting? Eh, ¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? Entonces uh, vemos que hay una estructura y decimos, ok, when, the, when do you know when the meeting is? Ah, ok, it's, uh, it's on Friday. It's on Friday. Entonces, es importante. When is their anniversary? Como decía por ahí. Y when does the party start? En este caso, podríamos decir when eh, do you, when do the work start? ¿Cuándo comienza el trabajo? When do you start working? Y otras preguntas que usted puede hacer para referirnos al tiempo. When are the banks open? ¿Cuándo están los bancos abiertos? Entonces, vemos que como Usamos el tiempo para esta estructura. When are the banks open? Entonces decíamos que when significa. ¿Qué significa when? Cuando. Cuando. Yes, correct. That's right. Y siempre van al final. Siempre todas las WH questions tienen que ir al inicio. Al inicio, sorry. Tienen que ir al inicio. Y al final va la famosa eh, interrogative sign que es el signo de interrogación, por hacer pregunta. Ok, vamos con which. Vamos con which. Eh, Helen. Help me, Helen, with which. Which significa cuál. Este es para comparar. ¿Cuál? Which and the question to ask a good choice. Here. Mm. ¿Cómo se dice ahí? Here. You are. Son example of doble ish. Question, wish, wish. Examples. 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 Which do you prefer? The red one or the blue one? Which teacher do you like the most? We. Which of my boots mm, do you like to borrow? Which one is it? Which way is it to the delivery? Which mm -hmm. restaurant? Which restaurant do we go to? Do we go to? Do we go to? En este caso sería library. Uh, which way is to is it to the library? 
Entonces vemos acá el ejemplo de la estructura. Right? So which. Entonces, a which es para choices. Ask about choices. Entonces, veamos este, este ejemplo. Es decir, que which es para elecciones. Yo te digo, which, which do you want? Which do you want? ¿Cuál quieres? ¿The blue or the red? ¿Cuál quieres? ¿El azul o el rojo? ¿Blue or red? Entonces, dice que, eh, por ejemplo, digo, what do you prefer? ¿Qué pre ¿Cuál prefieres? ¿Cuál? ¿The red one or the blue one? Entonces, usamos which para referirnos a dos cosas. Comparamos dos cosas o dos situaciones. Eh, por ejemplo, aquí dice, which one is it? Which way is it to the library? ¿Y cuál camino es el de la librería? Which dress, the restaurant do we go? Entonces, este es un claro ejemplo. Which restaurant do we go? ¿A cuál restaurante vamos? Es decir, significa que hay, hay dos opciones o más. Entonces, por eso usamos which, cuál, para referirnos a dos cosas. That is the meaning about which. Uh, which book do you like? ¿Cuál libro te gusta? The blue or the brown book? The blue book o the brown book. Entonces, eh, comparamos con el which. Which, teach, which teacher do you like most? ¿Cuál maestro te gusta más? Este o este. Which of my books would you like to borrow? ¿Cuál de mis libros eh, te gustaría prestar? Entonces, usamos which para eso, para preguntar acerca de opciones. Ok, vamos con el siguiente, que sería why. El famoso why. Vamos con why. Look at this one. So, eh, Donina, help me with this one, Donina. Why is, why is a question to what for something, something? Are some expert the question? Examples. Example. Hi, are you so happy? We was Christian no in the why, world. Why was? Why was Chris no in the world yesterday? Why do you think he did that? We do you room? Why? Why do you why do you we, we need to study English? Why does I always complaining? E? Why do we do people people expert them? Why? Why do people Exercise. 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 O sea, ¿por qué las personas se ejercitan? Exercise. Ok, entonces tenemos why. Significa por qué en forma de pregunta. Eh, sorry, sorry. We go back. Sorry, sorry. My God. Ok, entonces usamos why para referirnos a preguntar por razones. ¿Por qué? Why? Why do you change the schedule? Eso pasa a veces que cambian los horarios y uno dice, hey, why do you change the schedule? ¿Por qué cambian los horarios? Why do you work Saturdays? ¿Por qué trabajas los sábados? Why do you work Saturdays? Why do you like the company? ¿Por qué te gusta la compañía? Why do you like the company? Oh, because it's good. It's interesting. I like the environment. Uh, why do you study English? Ah, because opens a lot of opportunities. Ah, okay. Why do you study English? Entonces, vemos que usamos preguntas para saber el por qué, la razón de algo. Y me llama la atención esta. Uh, you know, why do we need to study English? Okay, si yo les pregunto en este momento, why do we need to study English? ¿Qué me responderían? ¿Por qué necesitan estudiar inglés? Why do, why do we need to study English? What would you answer? ¿Por qué necesitamos estudiar inglés? Because. 
because it is a requirement for a pet job. Okay. Because it's vital. It's vital. Uh, it's vital. Okay. Because it's vital. Okay. Because for a better job. For a better job. Because it's a requirement for a better job too. Y entonces todos coincidimos de que nos sirve porque puede ser oportunidades para trabajo. So that is a great opportunity. Okay, good. Teacher, an example de, de why sería, why are you crying? Eh, lo que acabamos de mencionar, why do you change your schedule? Why do you work Saturdays? ¿Por qué trabaja los sábados? Why do you work Saturdays? Why do you like the company? ¿Por qué te gusta la compañía? Why do you like the company? Um, why is the best place to work? Why is this the best place to work? ¿Por qué es el mejor lugar para trabajar? Why do people go to this company? ¿Por qué las personas van a esta compañía? Oh, because it's, it's very nice. They have a good payment. Ok, entonces usamos ese why para hacer esas preguntas. Why does he always complain? ¿Por qué él siempre se queja? Why does he always complain? Why do people exercise? Ah, because they need to look good. O sea, necesitan verse bien. Entonces, vemos que el why nos sirve para hacer, para consultar different reasons. Ok. Vamos a ver. Veamos más ejemplos. Let's see more examples. Vamos con how. Eh, Verónica, help me to read. How. How is used in question to ask about a various things, including way, manner, condition, quality, and extent, degree. A phone, how doesn't start with WH, how is it still considered a WH question word? Here are some examples of WH question with how. How are you? How old are you? How many pencils are there? How was your vacation? How tall is he? How big, how big is the house? Thank you. That's right. In este caso, como dice la regla, and Veronica said that we use it to ask various things, including ways, manners, condition, and quality. Entonces, cuando usamos el how, lo usamos para varias cosas, para preguntar cosas como manera, condiciones, la calidad, la extensión, el nivel. Entonces, eh, por eso, y dice acá, although how doesn't start with WH equation, how is it still considered a WH equation word? Dice que a pesar de que este no, no comienza con una WH como las otras, pero es considerada como una WH questions with how. Y ahí vemos el ejemplo. Entonces usamos how para decir cómo en, 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 en español. Cuando lo traducimos es como decir cómo. Eh, o también cuántos. Por ejemplo, yo digo how old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Y vemos ahí cuántos años tienes. How many pencils are there? ¿Cuántos lápices hay ahí? How was your vacation? ¿Cómo estuvo tu vacación? How tall is he? ¿Qué tan alto es? How big is the house? ¿Qué tan grande es la casa? Entonces vemos como el how eh, nos sirve bastante para, para hacer preguntas como how, como cómo. O cuántos también. Eh, también nos sirve como cuántos. Por ejemplo, how much. How much money? ¿Cuánto dinero? How many pencils? ¿Cuántos lápices? How tall? Entonces, eh, como decimos, este how nos indica varias cosas, incluyendo manera, condiciones, la calidad. How good is the product? Yo, yo digo, hey, ¿este celular es bueno? Sí. Ahora yo pregunto, how good is the product? ¿Qué tan bueno es el producto? Ah, ok, it's good. It's a good product. 
En este caso, vemos acá eh, es W equations. How are you? Cuando te pregunta, eh, ¿qué significa how are you? ¿Cómo estás? ¿Cuántos ¿Cómo años estás? tienes? ¿Cómo estás? Ajá, ¿cómo estás? How are you? Acuérdense que uno es how are you y el otro es how old, how are, old you? are you. Exactly. Y a veces hay personas que se confunden, como lo dicen rápido. Hey, how old are you? Uh, I'm fine, thanks. No, te estoy preguntando. Ah, ok, yes, yes. I am uh, 20, I am 25. I am 26 years old. I mean. Entonces, eh, vemos cómo el how are you, ¿verdad? Eh, lo ocupamos para eso. Es considerada como una WH equation. Vamos a trabajar en, en, uno, en unas pequeñas oraciones. Ustedes me van a ayudar a contestar. Eh, it says, vamos a ver. Let me share the next one. One moment. Eleven. Ok, tenemos que okay, answer the following questions. Where do you live? Eh, entonces, usted, ¿cómo respondería where do you live? I live I, in I, Santa Ana. Ok, I live in Santa Ana. So, was I live in San Salvador. I live in eh, Mexicanos. I live in Sayapango City. I live in Lourdes City. So, I live in Santa Tecla. So, that would be the way. La siguiente sería, what do you do? I'm a teacher, I'm a lawyer, I'm a accountant. I'm a lawyer. Ah, soy abogado, okay. That's cool. Uh, what department do you belong? ¿Qué me, qué me responderían? What department do you belong? Accounting department. Accounting department. Ok, accounting department. A ver, ¿quién más? Academic department. Depende. Administrative department. Ah, administrative department. Ok, interesting. Production department. I work in the production department. I belong, y usted dice, I belong to, yo pertenezco a, I belong to the production department, administrative department. Do you travel in your jobs? Do you travel in your jobs? No. No. I don't. No, I don't. En este caso, pues esta puede ser como una respuesta corta. Eh, do you travel in your jobs? No, I don't. What do you do in your free time? I play video games, I dance, I watch TV. I study English, I watch movies, I go to the cinema, I visit my, my friends, my relatives. I play yes. basketball. Play basketball, I read books. Teacher. Yep. I have a question. Yes, and tell me. What is that? And the question, what that you do in your free time? Ah, eh, perdón, perdón. Aquí es, 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 es así. What do you do in your free time? Es como que, ¿qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Por eso es que decíamos, I go to the movies, I watch TV, I go to the cinema, I go to the park, I go to some tourist attractions, I, I get relaxed. Y entonces podemos usar esas, esos ejemplos. Oh, okay. ok, y la siguiente es, what do you like about your jobs? ¿Qué te gusta de tu trabajo? What do you like about your jobs? Uh, eh, because I like the, the salary, the environment is good, the people are friendly, eh, this is a good uh, administration, I love what to do, y ahí usted escribe que, pues, qué hace o qué le gusta acerca de su trabajo. Y son algunas, algunos ejemplos de eh, utilizando las W equations re, relacionadas a su departamento, a su lugar donde trabaja. What department do you belong to? Pero vamos con una actividad que ya va más enfocada a nosotros. An activity that goes to you. Look at this one. 
look at this. Create equations based on the answers. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes creen preguntas basadas en la respuesta. Por ejemplo, aquí me dice la respuesta. I have to write a report about the production every Friday. Entonces me dice que tengo que escribir un reporte acerca de la producción eh, cada, cada viernes. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo podría formar yo esa pregunta? Número dos, I work in the blue building. O sea, yo trabajo en el edificio azul. ¿Cómo podría responder yo esa pregunta? Eh, como para decir, hey, ¿en cuál departamento, en cuál edificio trabajas? Ah, I work in the building department. María and I start working at 10 p.m. Entonces sería como que a qué horas trabajan, a qué horas trabaja María y yo y tú. Entonces la respuesta sería María and I start working at 10 p.m. We design and other create new products. Entonces podríamos decir, eh, do you create products? Una pregunta, hey, ¿creas tus productos? No, nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos. Y la número cinco, la respuesta es, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Entonces, la respuesta sería eh, tal, ¿verdad? Entonces, usted va a elegir esa parte. Así que, ok, vamos a responderla en este momento. Eh, vamos a pensar un poquito referente a las respuestas y vamos a crear las preguntas. Y usted me va a ayudar a, a poder contestar cada una. Okay, if someone has the number one, you can actually share. ¿Cómo podría ser la pregunta uno? What do, what you, do, do you do in your work? Okay, what, what do you, do? Do, you what, do in your work? What do you do in your work? ¿Qué haces en, su, en tu trabajo? I have to write a report about the production every Friday. O podríamos Teacher. ponerle, what do you do in your work on Fridays? Por ejemplo, porque aquí dice como every Friday. Es decir, enfatiza de que hace eso los viernes. Entonces, what do you do in your work? Teacher, ¿y how often do you do product reports? No podría ser. How often Cada doing... cuánto hace los reportes. How oh. often. Cada cuánto hace los reportes de producción. Eh, podría ser también. How often do you. Ok. Ajá. ¿Qué tan a menudo tú tienes que. Uh -huh. Do you write reports? Así. También es otra opción. Muy okay. bien. How often do you. Do you write reports? Ok. About productions. That would be a great choice. Ok. ¿Qué más? Bien. Eh, Continue, guys, because I need to, to charge my laptop because it's actually about to spider the battery. Okay, mientras sigan eh, analizando un poquito esa estructura, think about the structures. Just give me, denme un segundito, please. Give me one second. I need to charge my laptop because it's actually out of battery. Muy bien, recuerden de que podemos, eh, podemos escribir las preguntas de diferente manera, pero que siempre vayan enfocadas a la respuesta, right? Always respecting the rules, the grammar rules. Ok, ¿cómo sería la número dos? I work... Podría ser, where are you work? Where do you work? Ok, where do you work? Para referirnos al lugar, ok. Where do you work? I work in the build in the blue building. 
podría ser una opción. Ajá. Teacher, uh, otra sí. opción. What color is building you work in? Eh, el color del edificio donde trabaja. ¿Qué color oh, es el edificio? Let me see. Oh, which building? In which building do you mm -hmm. work? Ajá, entonces sería in which yes. eh, eh, building. Okay, in which building do you work? Okay, I work in the blue building. Entonces, yo digo, ah, bueno, trabajo en el edificio azul o where do you work? O donde trabajas. I work in the blue building. Too. También es aceptable. La siguiente, Marie and I start working at 10 p.m. ¿Cómo sería esta? What time do you What time do you enter your work? Puede ser. What time do you eh, start. Entrar. Start. Start. What time do you start your job? What time do you start your job? ¿A qué horas comienzas tu trabajo? Muy bien, es una buena opción. Aquí la podemos ver en el chat. What time do you start your job? All right, good. That is good, good, very good. Eh, todas las respuestas las estamos escribiendo acá, si ustedes se pueden ver. Uh, we design another create new products. ¿Cómo sería esta? What is that? What is that? Tell me, tell me. We design another create new products. Eh, podría ser como que quién diseña el, los productos o quienes crean productos. ¿Cómo podríamos decir? O sea, aquí la pregunta sería como que ¿Quién, verdad? ¿Quién hace tal cosa? Usando who. Who creates the new product? Y él responde que es diseña. Ok. Who creates the new products? Ok, could be, mm -hmm. podría ser la respuesta. Who create, como que quienes crean los nuevos productos. Es una opción también. O si vemos en el chat, también podría decir, hey, who design and create the new products? ¿Quién diseña y crea los nuevos productos? Y la respuesta es, we design and others create the new products. Y la última. They have a meeting because we have to talk about inflows and outflows. Eh, ellos ellos tienen una reunión porque nosotros tenemos que hablar acerca de los eh, ingresos y egresos. O sea, los incomes and outflows. Inflows and where? outflows. Podríamos usar where? ¿Dónde? Where, where, where es como podríamos usar el why, el oh, por qué. Me... Como para, okay, aquí me explica. Con razón. Aquí, ajá, él me da una, me explica, me da una razón. Que tiene que ver con reunión, como que por qué te reúnes o para qué te reúnes. ¿Cómo podría ser aquí la, la pregunta? O por qué ellos se reúnen. ¿Cómo podríamos decir también en inglés por qué ellos se reúnen? ¿O por qué tienen la reunión? Why do they meet? Ah, why do they why, meet? Uh -huh. Why do they meet? Ajá. Excelente. ¿Por qué se reúnen? Y entonces ya me da a mí una explicación. Eh, why do they meet? Ah, they have a meeting. Because we have to talk about the inflows and outflows, right? Y hemos eh, completado lo que es esa estructura. Utilizando los WH questions. Ahora bien, ya para finalizar, usted va a crear preguntas. Eh, usted va a crear sus preguntas y se las va a consultar a un compañero. Así como hemos hecho hoy las preguntas en base a las respuestas, 
usted va a generar unas preguntas para sus compañeros. Aquí dice, your turn. Create equations with WH word provided below, then ask the equations to a partner. Entonces usted va a hacer, eh, por el tiempo, va a hacer tres preguntitas. Va a escribir tres preguntas, ya sea utilizando what, when, where, why, o who. Entonces escribe las preguntas, escribe las preguntas, y luego se las vamos a compartir a nuestro compañero y nuestro compañero va a responder esa pregunta que le acabamos de hacer o le estamos haciendo. Así que yo les voy a dar este espacio para que usted crea sus preguntas, sus tres preguntas. Puedo utilizar what, puedo utilizar when, puedo utilizar where, why, and who. Ok, this is what we have to do. Así que les voy a dar unos, minu unos minutos, eh, unos tres minutos para que pueda crear su pregunta. Let's do it. If you have a question about what question would you like to ask or if the question is not correct or is correct, please let me know. Si usted no sabe, por ejemplo, si quiere saber cómo es la estructura de la pregunta o quiere saber si está correcto o no, me puede preguntar. Thank <laughs> you. 
Okay, right, guys. Okay, perfect. So, guys, we're going to have a short time to ask the questions. Eh, por cuestión de tiempo, pues, we have five minutes to share the questions. Así que vamos rápidamente a compartir las preguntas por cuestiones del tiempo. Y lo vamos a hacer brevemente. Sería Night Groups. Así que brevemente, five minutes to work on this. Okay. For forty, hmm? for forty, I think it's for forty, forty, forty. forty. <laughs> uh, when do you do your homework? When do you do your homework? In the night. Uh, it would be after the class. Oh. I during the class. Yo durante la clase. <laughs> uh, the last question, where do you live? Where? Where do you live? ¿A dónde vive? I live in Santa Ana. Todos Santa son de allá. Ana. <laughs> I live in Ciudad Pango. Yes, I know. Yo traigo yo. Para uh, este... sorry, sorry for the inconvenience. Eh, sorry for the inconvenience. Eh, Mónica, eh, ¿Sí? no ha tenido la sesión de los 10 minutos, ¿verdad? Eh, no, fíjese. Quiero ver. Podría. No sé si ahora o mañana me toca. Fíjese. Hoy, hoy le toca. <ríe> Entonces, para ahora. Que se... Sí, para que se pueda quedar. 10 minutos hoy. Ah, vaya, vaya, está bien. Thank está you, bien. thank you, I'm sorry. Bueno, vaya oh. este cartel. Si quiere me pregunta, o le pregunto. Yo, okay. Where are you from? I am from El Salvador. How old are you? How old are you? I am 30 years old. Teacher. Okay. Yes. How old are you? Me? Yes. I'm 34 years old. Uh, okay. Pensé que tenía menos. Me no, no, no. <laughs> <laughs> okay. Uh, where do you live? I live in Soyapango City. Okay. Uh, which do you prefer, meal or coffee? I prefer coffee. I prefer okay. milk. <laughs> <laughs> um, and when is your birthday?
Okay, guys, we're about to finish the class. You know, we just actually got a time. Don't forget to have the cameras activated because we can see them. Acuérdense que las cámaras siempre tienen que estar ahí encendidas y que se vean ustedes ahí, ¿verdad? Eso es, es de requisito de que puedan ustedes estar ahí. Bueno, eh, les agradezco eh, por el tiempo. You know, the effort, the sacrifice was very impressive. Every day you show that you're capable to reach different goals about learning and practicing. Y cada vez lo están haciendo mejor y cada vez será mucho mejor. Así que bueno, los felicito por esta sesión. Ha estado grandiosa, muy buenísima. Hoy tenemos una sesión eh, de 10 minutes section. So we're going to be with Monica today. So we're going to pass the attendance list. Eh, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Eh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes. Present. Claudia Yesenia. Present, teacher. Donina Michelle. Present, teacher. Eh, Edgar Gonzalo. Present, teacher. Ok, Erika Guadalupe. Erika Guadalupe. Present, Hel teacher. Ok, Helen Dionelli. Helen Dionelli. Javier Alexis. Present. Present. Ok. Ok, Helen y Javier dijeron present. Ok, Karina, eh, Katiel Mayrin. Present. Eh, Kevin Vladimir. Kevin Vladimir. Manuel Alberto Romero. Manuel Alberto. Maritza Noemi Ayala. Eh, Maritza Roxana Portales. Present teacher. Ok, Mauricio Orlando Carranza. Present teacher. Ok, Mónica Alice Chicas. Present. Ok, Rosa Maritza Barrientos. Rosy Maybell Meléndez. Present. Verónica Elizabeth. Present teacher. Thank you guys. Okay, thank you so much for this day and also see you uh, to, uh, see tomorrow. See you tomorrow. <laughs> yeah. Have a good, good night. Time. Bye. You too. Good night. Thank you. you too. Good thank night. you so much. Bye. 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 Goodbye. Ok, bien. Vamos a iniciar, Mónica. Solo esperamos que puedan ¿Sí? ir saliendo. Ok, muy bien. Okay, Monica, thank you for being here with us in this uh, backup. I just want to ask you. Um, ¿Hay algún tema que le gustaría reforzar de lo que hemos estudiado? A topic. Eh, sí, pensé que eh, el de ahora, no sé realmente cómo me incorporé después, ¿verdad? No sé qué habrán visto al inicio de la primera casi hora, prácticamente. No sé si fue parte de este, de where, why. Eh, esta es la parte de grammar. Lo que estudiamos era acerca de... ¿Qué es esto? Que está acá. Eh, iban a hablar What? acerca de eh, different departments in your workplace. Iban a mencionar qué departamentos se encuentran en su lugar de trabajo. Entonces eh, decíamos de que habían varios departamentos como... Eh, teníamos uh, department, productions, department que es el departamento de producción, de finance department, departamento de finanzas, de marketing department, marketing and sales, hay departamento de marketing y hay departamento de ventas que se llama sales department, human resource, que, un, otro departamento, eh, technology department, el departamento de, de tecnología, finance department, entonces eh, ustedes iban a decir qué tipo de departamento, what kind of department, ¿Qué departamentos hay en su lugar de trabajo? Mm. Si yo le pregunto, por ejemplo, Mónica, what departments can we find at the workplace? ¿Qué departamentos hay en su lugar de trabajo? Eh, accounting. Accounting department. Eh, Ajá. Sí. Sería finance. Finance department. Finance, finance department. Finance department. Ajá. Eh, Human resource, no sé cómo se dice ahí. Eh, human. Human resource. Human resource. Human, human resource. Ajá. Eh, inform, information technology. 
Eh, departamento de informática, ¿verdad? Ajá, ajá. Uh -huh. Ok. Eh, only, quizás. Only that. Como los más principales, marketing. Marketing, eh, marketing department. Marketing ¿no? department, sí. Ok, interesting. It's a marketing department. Ok, eh, the next question is, where do you belong to? Eh, where do you belong to? ¿A qué departamento eh, pertenece? Where do you belong to? Eh, accounting department. Ah, accord, accounting department. Account. Diga conmigo, department. Department. Ajá. Department. Ajá. Department. Es que si usted dice departa, eh, si usted se fija, ya no lleva, no hay una A, solamente, ya no hay dos A, solo es una. Entonces usted dice department. Sí. Ajá, entonces... Um, department. Department. Uh -huh. Se corta, digamos. Eso, uh -huh. ajá, se corta. Department. Department. And uh -huh. what do you do? And what do you do in the department? ¿Qué hace en el departamento? What do you do? Eh, sería... Soy assistant, accountant. Eh, revisar correlativos, no sé cómo sería, de facturas. Eh, ¿Cómo sería? Eso lo hemos, lo hemos estado sí. trabajando. A ver, a ver, vamos a ver. Exacto, ahorita, pero quiero ver. ¿Qué palabra? Bueno, sería review of correlative, sería. Ajá. Recordando, review of correlative, invoice and sales. Ah, Tax. interesting. Mm -hmm. Credits. Re review of correlatives. And what is a correlative? Cuénteme un poquito, what, what is a correlative? Eh, fa facturas, no sé, fact ah, facturas en inglés se dice en este caso eh, invoices, invoices, Invo eh, invoices o bills, o bills también, o bills. Bills. bills, ah, ok, ajá, y yo lo tengo como invoice o credits, créditos ah, fiscales, uh -huh. ok, crédito fiscal, eh, revision of goods. X and cut C. Revisión de cortes X y corte Z. No sé si lo digo bien. Revisión a, of cuts. X. Revision, revision of, of cuts. Ok. X uh -huh. and C. Sí. Ok. X and C. Ok. Interesting. Preparation. Bueno, no sé si preparación se dice así. Preparation. Yes. Preparation of sales but book. No sé si... Quise poner preparación de Bien. libros de IVA. Ajá, yes, it's ok. Preparación of sales back book. Ok. All right. Sí. Accounting for kiosk remittance. No sé si lo digo bien, remittance. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir con la palabra eh, remittance? Eh, sería, creo que... Provisión... Remitente, no, no. Eh, no. Espérame, que aquí no me recuerdo. Pero es como provisión de o elaboración de remesas de los kioscos. Algo así quise poner. Ok, entonces sería o de... O provisionar. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a formarlo, vamos a ver. Entonces sería como, uh -huh. como provisión de remesas. De los kioscos, ajá, algo así. Exactamente. Okay, o entonces, contabilizar remesas de los kioscos. Ah, remittances. Yeah, remittances. Re, ajá, remittances. Exacto, o, así se escribe, remittances. Yes, remittances. Así, uh -huh. quiero ver si lo puedo escribir acá. Quiero ver. Remittances, exacto. Uh, quiero ver, permítanme. Así, remittances. Sí, exacto. Con okay. ese. Para, bueno, para, no que, sé sea, si. para uh -huh. que sea plural, ¿verdad? Ajá, Ajá exacto. Ajá, para remitentes. Ok, remitentes, yeah. Exacto. Muy bien. Sí, okay, yeah. eso sería. Y quizás la última de las principales es provision of accounts eh, payable. No sé si se dice así. Payab o... Payable. 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 Es pagable. Payable. Payable. Ajá, payable. From suppliers. 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 Su, su, supply. Supplier. Ajá, suppliers. Supplier. 
Supplier o anotar acá. Supplier. Sí, es que eso es lo que cuesta un poco, ¿verdad? La pronunciación, pero poco a poco vamos. Sí, claro. Vamos adquiriendo. Sí, eso veo que vamos, va, va por buen camino. O sea, vamos adquiriendo esa, esa información y vamos paso a paso. Creo que ese es el objetivo. Sí, sí, exacto. Y, y lo que pongamos en nuestra parte, ¿verdad? Supplier. Muy bien, y, y veo que es muy interesante el trabajo. It's very interesting. Uh, the job is very interesting. Uh, that calls my attention. Muy bien. Lo ha hecho muy bien. That was actually great. That's what we did. And also, and we talk about this one. Um, listen to your teacher and read the following departments in a company. Then match them with the activities they perform, right? Uh, definíamos cada uno de las, de las palabras que están acá. Look at this, for example, production. Mm. Como asociarlas. Uh -huh. Yeah, we associate the word with the production. For example, teníamos a production department. Look at this. Mm. A research is control and supervise the production, workforce, and inventory. O sea, que el equipo de producción pues, se encarga de controlar y supervisar el producto, la, eh, el personal de y los inventarios. Luego viene sí. research and development. Research and identify what customers want and need at the right place. O sea que el de mm -hmm. investigación y desarrollo se encarga de, de identificar qué es, lo, qué es lo que quieren los clientes y qué necesitan en el lugar correcto. Y luego teníamos purchasing, que era buy oh, and acquire sí. raw materials. Production equipment, etc., for the use of the organization. Dice que era comprar y adquirir material de primera producción y equipo, etc., para el uso de la organización. Entonces, uh -huh. hacíamos como esa pequeña comparativa. Luego viene marketing department. ¿Cuál es ese de marketing? Dice que marketing. es. Ajá, el de marketing es develop. Vamos a ver, vamos a trazar uh -huh. aquí. Develop and design or improve existing products. O sea, el objetivo de este es uh -huh. hacer nuevos productos, nuevos diseños. Ese es el, lo que necesita. Vamos con human resources, que sería recruit and select and train new employees for the right job of the company. Reclutar, seleccionar y entrenar a nuevos, nuevos empleados para el trabajo correcto en la compañía. Okay. Y el último, sí. accounting and finance, que era este, que dice que accounting and finance, que es uh, contaduría y finanzas, dice keep the financial record of transactions involving monitoring flows and outflows. Okay. O sea que aquí era mantener el récord financiero de transacciones envolviendo eh, ingresos monetarios y salidas. Entonces, esa es como la función de las contaduría y finanzas. Mire qué interesante eh, about sí. these jobs. Como lo de los puestos de trabajo, ¿verdad? Acá va. Y su descripción prácticamente era de asociarlo. Era de asociarlos, correcto. Entonces, uh -huh. hemos podido estudiar un poquito acerca de esta estructura eh, para seguir practicando y, y hoy que haga los ejercicios sí. en el en la plataforma, pues, va a haber un poquito de algunos ah, sí. que hemos hecho en la clase. Así que... De bueno, los temas. Así de es. los temas. Así que, bueno, felicitarla por su esfuerzo, por su trabajo. Y nos veremos en la siguiente clase. Y ánimo ahí con las tareas. Continue, así continue así working es. so hard. It's a pleasure. Ok. Gracias, teacher. Thank you so much. No, good, have have good a beautiful night. night. Good night. Gracias, gracias. Ok, thank you.